गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हवर यू बेटा कैसे हैं बढ़िया हैं अच्छे हैं ना ध्यान रखा करो अपना आज हम आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी फर्स्ट यूनिट के अंदर कितने पार्ट थे पांच पार्ट थे क्लियर है जिसमें से हमने चार पार्ट कर लिए अब कौन सा करेंगे हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे लास्ट पार्ट एरर का ओके अब एक चीज का ध्यान रखना कि जो फोर्थ पार्ट था बेटा मैंने क्या करा था कि उसके जो तीन एप्लीकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बेस के ऊपर आपके कल से आप पूछे जाते हैं उनके बेस के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको सोल्व दिए थे न्यूमेरिकल जिन बच्चों ने पूछे थे मैंने उनको बता दिया था व्हाट्सएप के ऊपर ठीक है एक दो जो कॉमन प्रॉब्लम है मैं ले भी लूंगा इस यूनिट कम्प्लीट होने के बाद एक दो कॉमन प्रॉब्लम है वो कर भी लूंगा मैं ठीक है उसको यहाँ कंसिडर कर लेंगे हम अच्छा डाउट क्लास के अंदर अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब हम करेंगे बेटा कौन सा एरर करेंगे हमारा कौन सा फिफ्थ पार्ट है वो मे भी हो सकता है कि कल मैं क्लास ना ले पाऊँ वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ कुछ काम है आज मुझे तो कल मे भी ना हूँ घर में तो उस केस में आप क्या करना मैं अनसोल्ड न्यूमेरिकल और दूंगा बेटा आपको क्लियर है किसके डी पार्ट का जो हमारा था ना डायमेंशनल एनालिसिस उसका अनसोल्ड न्यूमेरिकल दूंगा बेटा वो ट्राई करना अपना आराम से अच्छे से और जो डाउट हो मेरे पास सेंड कर देना क्लियर है तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा बेसिक पढ़ेंगे हम किसका एरर का इसके भी हार्डली तीन चार वीडियो के अंदर एरर कंप्लीट हो जाएगा चार चार लेक्चर लगेंगे उसके बाद मैं डाउट क्लास लूंगा एक दो आपकी न्यूमेरिकल होंगे जो प्रॉब्लम है आपकी जो मेरे पास आई है उनको सोल्व करेंगे हम ठीक है डाउट क्लास के अंदर एक दो डाउट क्लास के अंदर एक दो तीन जितने भी लगे जितने डाउट होंगे तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा कौन सा पार्ट ई पार्ट फर्स्ट यूनिट का कौन सा है एरर किसकी बात करेंगे हम एरर की बात करेंगे एरर बोलो चाहे टोल रेंस बोलो एक ही मतलब होता है एरर बोलो चाहे टोल रेंस बोलो उसको हम क्या बोलते हैं कि एरर का मतलब है क्या एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड दी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं एरर बोलते हैं अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना एग्जाम्पल उसके बाद आपको समझ आ जाएगा क्लियर है क्या बोला है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ये आपका क्या है घर क्लियर है बात ये आपका रूम है ये क्या बेटा आपका स्कूल है और ये स्कूल में आपकी क्लास है क्लियर है बात ये घर है ये आपका घर है और ये स्कूल है एक्चुअल में बहुत ज्यादा दूर है मैं तो खाली इतना दिखाने लग रहा हूँ कि बोर्ड इतना है तो मुझे जितना स्पेस मिला मैं उसको कंसीडर करके फिर समझा रहा हूँ आपको ठीक है बेटा मैं उसको ही कंसीडर करके फिर समझाने लग रहा हूँ तो यहाँ क्या बना हमने आपका घर और क्या बना दिया आपका स्कूल बना दिया ठीक है मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहा हूँ आपको ये आपका घर ओके ये आपका रूम और ये आपका स्कूल स्कूल और ये आपकी क्लास ठीक है अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि आपके रूम की और आपकी क्लास के बीच का डिस्टेंस बताओ आपके रूम का आपकी क्लास का डिस्टेंस बताओ क्लियर है आपके रूम का और आपकी क्लास का डिस्टेंस बताओ तो उस केस में जनरली क्या बता दिया जाता है जनरली क्या बता दिया जाता है कि ये आपके घर से लेके स्कूल की दूरी घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी थी बेटा स्पोर्ट करो स्पोर्ट करना था भी सुन लो कितनी थी ए 200 या फिर मैं मान लेता हूं हंड्रेड किलोमीटर सुन लो मेरी बात मैं स्पोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ हंड्रेड किलोमीटर बहुत दूर होता फिर भी मैं स्पोर्ट करने के लिए कह रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे सर हम मेरे रूम की और हमारी क्लास के बीच की दूरी कितनी है हंड्रेड किलोमीटर है कितनी है हंड्रेड किलोमीटर है क्लियर है ठीक है पर क्या एक्चुअल मेरे को बताना कि आपने अपने रूम की और अपनी क्लास के बीच का डिस्टेंस बताया है नहीं बताया आपने तो किसका बताया अपने घर से लेके स्कूल का डिस्टेंस बताया है आगे बात समझ तो कितना बता दिया हंड्रेड किलोमीटर एक बच्चा आया बोला ये तो गलत है ये क्या है गलत है तो दूसरे बोले कैसे गलत है वो बच्चा बोला ये देख ना इसने तो सिर्फ अपने घर से लेके स्कूल का डिस्टेंस बताया और पूछा क्या क्या था यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछा क्या था तो बोले ठीक है दूसरा बच्चा आया वो बोला कि चलो मैं और एक और एसी के साथ बता तो उसने क्या किया घर से लेके और कहां तक का कर दिया कहां तक का कर दिया घर से लेके और आपकी क्लास तक का क्लियर है घर से लेके आपकी क्लास तक का तो कितनी डिस्टेंस बैठा बैठा ये हंड्रेड पॉइंट वन किलोमीटर कितना आ गया हंड्रेड पहले कितना बोला था हंड्रेड किलोमीटर अब कितना आ गया हंड्रेड पॉइंट वन किलोमीटर मतलब सो किलोमीटर और सो मीटर हंड्रेड पॉइंट वन वन का क्या मतलब है 
0.11 का क्या मतलब है बेटा 100 मीटर समझाते हैं ना बात इसके बाद क्या आएंगे मीटर आएंगे 100 तो किलोमीटर हो गया 0.1 0.1 का क्या मतलब है 100 मीटर क्लियर है तो अब उसने क्या चीज बोली दूसरे स्टूडेंट ने पहले स्टूडेंट को क्या बोला गया बताओ भाई इसके रूम से लेके और क्लास रूम तक का डिस्टेंस बताओ तो पहला क्या बोला 100 किलोमीटर क्लियर है दूसरा बोला गलत है उसने क्या किया मेजरमेंट निकाला कितना आया 100.1 किलोमीटर इसका मतलब किसकी ज्यादा एक्यूरेसी है दूसरे वाले स्टूडेंट की ज्यादा एक्यूरेसी है ठीक है तीसरा स्टूडेंट आया बोला ये भी गलत है उसने क्या बोला वो कि तूने घर से लिया पर पूछा क्या क्या है पूछा तो ये क्या है उसके रूम से लेके उसके रूम से लेके उसकी क्लास तक का ये बात समझ आती है ठीक है तो उस केस में कितना जाएगा 100.1 4 किलोमीटर ये बात समझ आती है इसकी एक्यूरेसी फर्स्ट वाले की सबसे कम थी दूसरे वाले की एक्यूरेसी ज्यादा तीसरे वाले की सबसे ज्यादा उसने क्या बताया एग्जैक्ट वैल्यू बताई उसने ये बात समझ आ रही है 100.14 किलोमीटर इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल में ट्रू वैल्यू थी कितनी 100.1 किलोमीटर पर इन्होंने कैसी बताई रोंग बताई तो ये हमारी कैसी आएगी ट्रू वैल्यू और ये हमारे पास कैसी आएगी मेजर्ड वैल्यू ये क्या है मेजर्ड ये क्या है मेजर्ड वैल्यू तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज उसको हम क्या बोलते हैं एरर बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एरर बोलते हैं ठीक है अब किसी बच्चे को मैंने बोला कि इसकी ना लेंथ बताओ इस डस्टर की लेंथ बताओ कितनी है ए यहां से 0 स्टार्ट है बेटा 0 1 2 3 4 5 6 15 तक है ये अब जल्दी से ना सारे बच्चे बोले ठीक है सबके पास डस्टर है सबके पास स्केल है जल्दी से बच्चे ने यहां लगा के बता दिया सर ये कितना है 12 सेंटीमीटर उसने नीचे देखा भी नहीं नीचे देखो नीचे मैंने मैच भी नहीं कर रखा जीरो के साथ जीरो के साथ अब मैच हुआ है ये बात समझ आ रही है उसने देखा भी नहीं डायरेक्ट स्केल लगाया और यहां से मेजर कर लिया बोलो सर 12 सेंटीमीटर इसका मतलब नीचे से उसने वैल्यू क्या करके नीचे से देखो एक गैप दिख रहा आपको ये रहा ए यहां से उसने मेजर करके बता दिया तो हम क्या बोले कि इसके अंदर क्या आ गया इस मेजरमेंट में एरर आ गया कि ट्रू वैल्यू नहीं थी पर उसने हमें वो वैल्यू बता दी ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पंडा क्लियर हुआ होगा कि हम किसकी बात करने लग रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू एक तो होती है एक्यूरेट वैल्यू और एक कैसी होती है बेटा जो हम मेजर करते हैं तो जो दोनों में डिफरेंस होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं एरर उसी को हम क्या बोलते हैं टॉलरेंस क्लियर है एक वैल्यू कैसी है जैसे 100 था उसके अंदर एरर कैसा था ज्यादा था 100.1 था उसके अंदर एरर कम था और उसके बाद 100.134 जो भी था उसके अंदर एरर और भी ज्यादा कम था क्लियर है ठीक है तो अब देखो हमारा पंडा समझ आता है एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू एनी मेजरमेंट इज नॉट परफेक्ट हमें पता है ना कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो वो कैसी नहीं है परफेक्ट नहीं है इट ऑलवेज हैज सर्टेन एरर और टॉलरेंस कोई भी जो मेजरमेंट करते हैं ना उसके अंदर क्या आता है एरर आता है या टॉलरेंस आता ही आता है इवन अगर आप अपने कोई शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो उस केस में भी आप क्या देखते हो कि शर्ट लेके आके एक शर्ट का जो पोंछा है वो थोड़ा सा लंबा है और दूसरी का इतना कम है ये बात समझ आती है पर वो चीज कैसी है टॉलरेबल है आप उसको टॉलरेट कर सकते हो ये ये वाला जो हमने को, इसको कोल को खोला अगर मैंने इसको तो ये कितना आ रहा है बेटा यहां तक आने लग रहा है और इसका जब हमने खोला तो यहां तक आने लग रहा है तो थोड़ा सा क्या आ गया एरर है दोनों के अंदर दोनों की मेजरमेंट सेम नहीं है पर वो कैसा है टॉलरेबल है जिसको हम क्या कर सकते हैं टॉलरेंस टॉलरेंस क्यों बोला जाता है इसका क्योंकि हम ये टॉलरेट कर सकते हैं छोटा मोटा एरर क्लियर है बात समझ आती है ठीक है अब जो एरर है बेटा वो कितने टाइप के होते हैं इसके ऊपर मेन फोकस करना है एरर कितने टाइप के होते हैं ठीक है सिस्टमेटिक एरर सेकंड वन इज रैंडम एरर हम सिर्फ दो एरर के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक सेकंड वन इज रैंडम एरर सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर ठीक है अब किसको सिस्टमेटिक बोलते हैं किसको रैंडम एरर बोलते हैं ये चीज के ऊपर फोकस करना है सिस्टमेटिक का क्या मतलब है जो हर सिस्टम के अंदर खराब भी हो सिस्टम और सिस्टम के अंदर हम क्या-क्या चीजें कंसीडर करेंगे क्लियर है बात बुक से इनकी डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर मैं आपको समझा देता हूं यहां पे क्लियर है तो आपको ध्यान रखना है एरर कितने टाइप के सिस्टमेटिक एंड रैंडम तो पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी सिस्टमेटिक किसकी बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर की अब सिस्टमेटिक एरर के अंदर क्या चीज है बेटा ध्यान से देखो फर्स्ट वन कौन सा हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर पहला कौन सा सिस्टमेटिक के अंदर तीन पढ़ेंगे हम सिस्टमेटिक में तीन पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल टेक्निकल पर्सनल इंस्ट्रूमेंटल टेक्निकल पर्सनल इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब है इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब है बेटा इंस्ट्रूमेंटल का ठीक है इंस्ट्रूमेंटल का ये मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट में जिससे हम मेजरमेंट करते थे ना उसके अंदर क्या है कमी है उसके अंदर क्या है खराबी है तो हम क्या बोलेंगे उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे ओके समझ आती है बात भाई हम बात करें सिस्टमेटिक 
हमारे सिस्टम के अंदर खराबी सिस्टम में किस किस चीज में हो सकती है तो आप बोले इंस्ट्रूमेंट में हो सकते हैं वो भी सिस्टम में आ गया टेक्निक के अंदर हो सकते हैं वो भी सिस्टम में आ गया पर्सनल खुद के कारण हो सकती है वो भी किसके अंदर आ गया सिस्टम में तो सिस्टम के अंदर आप तीन चीजें याद रखनी है आपको तो पहला आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब है बेटा जिस चीज से मेजरमेंट कर रहे थे ना वो कैसी है खराब है ठीक है आप एक ऐसे स्केल से मेजरमेंट कर रहे थे जो टूटा हुआ है जो क्या है टूटा हुआ है ये बात समझ आती है कि स्पोर्ट्स को आपने देखा ना बच्चा लड़ाई करते टूट जाता है स्केल फिर इसकी रीडिंग वन से स्टार्ट हो जाती है ठीक है टीचर बोला इसको मेजर करके दिखा उसने वन से ही मेजर करके दिखा दी वन से ही और ये कितना आ गया फोर्टीन कितना आ गया 14 उसने बोल दिया 14 सेंटीमीटर क्या एक्चुअल में 14 था तो आप बोलोगे नहीं था क्योंकि वन तो गायब है वन से स्टार्ट है ना इसका मतलब था कितना एक्चुअल में थर्टीन था तो एरर कितने का आ गया वन सेंटीमीटर का एरर आ गया इसके अंदर ठीक है ना वन सेंटीमीटर की कमी आ गई तो हम क्या चीज बोलेंगे ये इंस्ट्रूमेंट की कमी थी हम इसकी बात करें इंस्ट्रूमेंटल एरर इसकी बात करें इंस्ट्रूमेंट जिस मशीन से हम कोई चीज बनाने लग रहे थे ना वो खराब हो गई क्लियर है तो हम क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट में क्या थी खराबी थी हमारी मेजरमेंट भी कैसी है खराब आ गई ओके ठीक है आई होप कि आपको समझ आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपको जीरो एरर जरूर याद रखना है जीरो एरर जीरो एरर का क्या मतलब है बेटा कि सपोज करो जीरो से स्टार्ट है कहा से स्टार्ट है जीरो से लेकिन जब मैं आपको कहूं कि ये जो स्केल है ना इसके अंदर क्या चीज है ये वैल्यू कहां से जीरो ना हो कितनी ना हो जीरो जीरो एरर जरूर याद रखना बता रहा हूं मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के अंदर भी काम आएगा आपको क्या याद रखना है जीरो एरर के अंदर कि जो इसका जीरो है ना इसका जीरो टूटा पड़ा हो टूटा पड़ा हो तो एक बात बताना क्या इसका जीरो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैच करेगा क्या इसका जीरो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैच करेगा तो आप बोलोगे नहीं करेगा जब जीरो है ही नहीं तो क्यों इसमें तो कहां से रीडिंग स्टार्ट है वन से स्टार्ट है तो हम क्या बोलेंगे भाई इसका जीरो इसके इनिशियल पॉइंट से मैच नहीं करने लग रहा इसका जीरो इसके इनिशियल पॉइंट से मैच नहीं करता तो उस एरर को हम क्या बोलेंगे जीरो एरर उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जीरो एरर बोलेंगे याद रखना क्लियर है कि इसका जीरो ना मैच नहीं करने लग रहा है इसके साथ आई होप क्या आपको समझ आ गया होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ आ गया तो किसके अंदर कमी है इंस्ट्रूमेंट के अंदर कमी है सेकेंड टेक्निकल एरर टेक्निकल एरर का क्या मतलब है बेटा टेक्निकल एरर के अंदर हमारी जो टेक्निक है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है हम जो फॉर्मूला यूज करने लग रहे हैं उसके अंदर क्या बेटा कुछ ना कुछ कमी है ठीक है हमारी टेक्निक के अंदर कमी है हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई कमी है तो उसको हम क्या बोलेंगे कौन सा एरर है वो टेक्निकल एरर हमारे फॉर्मूले में या टेक्निक में आपको ध्यान होगा अगर आपको ध्यान हो तो हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव किया था अंडर रूट टू पाई एल बाई ने जी आपको याद होगा मैंने इसको करके ड्राइव करके दिखाया था फॉर्मूला ये किसका था पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला था बेटा पेंडुलम ये वो थी हमारी यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक ये हमने पढ़ा था ना इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्लियर है ठीक है अगर मैं आपको कह दू कि ये जो फॉर्मूला बनाया जाता है ना टाइम पीरियड का वो कब बनाया जाता है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है बहुत ही कम थीटा की वैल्यू क्या होती है बहुत ही कम बहुत ही कम फाइव डिग्री फोर थ्री डिग्री टू डिग्री थीटा की वैल्यू बहुत ही कम और हम क्या कर रहे हैं हम पेंडुलम ऐसे पढ़ रहे हैं जहां एंगल कितना बन रहा है टेन फिफ्टीन ट्वेंटी डिग्री और उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करने लग रहे हैं ये बात समझ आती है कि जो ये फॉर्मूला ड्राइव करके देखा गया था ना वो किसके लिए सही होता है जब थीटा की वैल्यू कैसी होती है बहुत ही कम होती है ध्यान रखना बैन थीटा इज वेरी लेस ठीक है अप्रोक्सीमेट फाइव डिग्री फोर डिग्री थ्री डिग्री ठीक है लेकिन हम हम इस पेंडुलम की स्टडी कर रहे हैं और इसके टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया टेक्निक का एरर आ गया किसका एरर आ गया टेक्निक का एरर आ गया तो टेक्निकल एरर समझ आता है कि हम किसी गलत फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हमारी जो टेक्निक है वो गलत है समझ आती है बात आप यूज कर रहे हो एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल और बाई चांस ना आपने क्या लिख दिया लेंथ बाई ब्रेथ गलती से लिख दिया तो टेक्निक के अंदर क्या जाएगी थ्रू आउट आगे तक क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी उसके अंदर ये बात समझ सॉरी फॉर्मूले के अंदर गलती होगी तो आगे तक क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी ठीक है टेक्निक हमने क्या लगा दी गलत लगा दी बना था इंस्ट्रूमेंट सर्दियों के लिए और यूज कर रहे गर्मियों के अंदर उसको ये बात समझ आती है बना था सर्दियों के लिए और यूज कर रहे गर्मियों के अंदर हमने मान लिया कि वायर का टेंथ क्लास के अंदर अपने सीरीज पैरल पड़े होंगे कॉम्बिनेशन रजिस्टेंस हमने मान लिया वायर का रजिस्टेंस नहीं है करंट इतना आ गया पर एक्चुअल में कोई ऐसी वायर नहीं होती जिसका रजिस्टेंस ना हो हर वायर का कुछ ना कुछ खुद का रजिस्
ये बात सब क्लियर है तो हमारे पास क्या है टेक्निकल एरर फॉर्मूले के अंदर या टेक्निक के अंदर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बुक से आप इसको लिख लेना उतार लेना ठीक है इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर था इसमें जीरो एरर जरूर याद रखना है टेक्निकल एरर फॉर्मूले के अंदर टेक्निक के अंदर इंस्ट्रूमेंट बना किसी चीज टाइम के लिए था यूज कर रहे किसी टाइम अगला आगे बेटा पर्सनल एरर पर्सनल एरर का क्या मतलब है ड्यू टू इनपरफेक्ट वर्किंग ड्यू टू इनपरफेक्ट वर्किंग पर्सनल का क्या मतलब है खुद का रात भर आप जागरण में बैठे थे क्लियर है सुबह होते ही आप चले गए काम करने के लिए आपकी आंखों में नींद भरी पड़ी है आप देख रहे हो रीडिंग देखने के लिए बोला जा रहा है आप आपके सामने एक पॉइंट है ये रहा ठीक है इसके सामने ये स्केल लगा है आपको स्केल के सामने जाके देख रही है रीडिंग लेकिन आप क्या करने लगे दूर से यहीं से देख रहे हो यहां से आपको स्केल की वैल्यू कितनी दिख रही है सिक्सटीन कितनी दिख रही है सिक्सटी सेंटीमीटर दिख रही है एक्चुअल में है कितनी सेवनटीन ये बात समझ आती है इसके सामने से देखना हमें पर हम कहा से देख रहे हैं दूर से ही देख रहे क्यों माइंड कैसा है स्ट्रेस के अंदर है रात भर हम सोए नहीं तो वो कौन सा आ जाएगा पर्सनल एरर आ जाए आ जाएगा ठीक है आपको काम करने जाना है और ड्रीम करके चले गए आप यही नहीं देख पा रहे कि वैल्यू क्या है क्लियर है आप क्या करने लग रहे हो <coughs> के आ, स्केल uh, से जल्दी जल्दी के अंदर आप क्या करने लग रहे हो रीडिंग लेनी थी बिल्कुल डाउन से आपने ऊपर करके ले ली रीडिंग तो आप क्या कह रहे हो कि ये हमारी खुद की गलती है सारी की सारी किसकी है पर्सनल ये बात समझ आती है ठीक है तो इस सारे के सारे जो हमारे एरर है वो किसके कारण है हमारे खुद के कारण है बात क्लियर है तो सिस्टम के अंदर तो बेटा तीन चीज आएंगी सिस्टमेटिक एरर के अंदर इंस्ट्रूमेंट टेक्निक और पर्सनल ये बात समझ आती है इनकी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए आई होप आपको क्लियर होगा तो एरर का मतलब होता क्या है भाई जो एक तो ट्रू वैल्यू होगी और एक मेजर करेंगे हम तो दोनों में क्या जाएगा डिफरेंस आ जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं एरर उसी को हम क्या बोलते हैं टोल रेंज टोल रेंज बेटा हम हर जगह करते हैं टोल रेट करते हैं ना थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत टोल रेट हो जाता है पर इसका ये मतलब थोड़ा है कि ए, एक पेंट की लेंथ बना दी उसने 40 सेंटीमीटर एक की बना दी 45 सेंटीमीटर तो इतना इतना एरर थोड़ा बढ़ी चलेगा क्लियर है बात शर्ट की लेंथ आपने बोला था 90 सेंटीमीटर की उसने बना दी नाइन्टी सेंटीमीटर नहीं कर सकते आप बोलोगे बहुत लेंथ ही होगी ये तो ये बात समझ आती है ठीक है तो शर्ट की लेंथ हाँ भाई अगर नाइनटी आप बोल के आए तो नाइनटी 0.5, आप टोल रेट कर सकते हो एर आ गया लेकिन आप टोल रेट कर सकते हो अगर 89.5 बना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर 90 बोलो 95, 97, 100 बना दोगे तो वो चीज टोल रेट नहीं होगी क्लियर है पर क्या जाता है एरर आता ही आता है जो हमारे था अगर जीन्स ने जो बनाई हमारी शर्ट वो बना दी नाइन्टी पॉइंट फाइव की लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा कोई बात नहीं हम टोल कर सकते हैं इतने को ये बात समझ आती है ठीक है तो अब आपको ध्यान रखना कोई भी वैल्यू कैसी नहीं होती परफेक्ट नहीं होती सबके अंदर क्या होता है कुछ एरर ओके एरर तो हम क्या बोलते हैं टोल रेंस ठीक है तो हमारा पहला कौन सा आ गया सिस्टमेटिक एरर दूसरा एरर कौन सा बेटा रेंडम एरर दूसरा कौन सा एरर है रेंडम एरर रैंडम एरर कौन से होते हैं बेटा रैंडम एरर वो होते हैं जो हमें नहीं पता होता जिनका रीजन जिनका रीजन हमें नहीं पता होता अच्छा एक चीज और सुनो रैंडम से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं ना बेटा ये कैसे होते हैं जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं रेक्टिफाई का मतलब ठीक कर सकते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं पर्सनल एरर था अगले दिन आके आप सही से रीडिंग ले सकते हो ठीक से हाँ भाई ना इस पॉइंट की रीडिंग सीधा आके लेनी हमें ले सकते हैं ठीक हो गया रेक्टिफाई हो गए डाउट जो भी था उसके बाद टेक्निकल एरर भाई फॉर्मूला देख ले भाई ये फॉर्मूला गलत तो लगा रखा है ठीक कर सकते हैं इसका मतलब इसको भी ठीक कर सकते हैं टेक्निक अरे सर्दियों के लिए बना था गर्मी में क्यों रीडिंग ले रहे हैं सर्दियों में लेंगे कर सकते हैं ठीक इसको भी इस एरर को भी उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट अरे इंस्ट्रूमेंट तो टूटा पड़ा है दूसरा यूज करो तो मतलब ठीक कर सकते हैं मेरा कहने का मतलब जो सिस्टमेटिक एरर है ना इनके अंदर जो एरर आते हैं उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं मतलब ठीक कर सकते हैं सबको जितने भी एरर आते हैं ना सबको ठीक कर सकते हैं आपको ध्यान रखने इस बात को ठीक है इनको हम क्या कर सकते हैं कैन बी रेक्टिफाई दिस एरर कैन बी रेक्टिफाई क्या हो सकता है ये रेक्टिफाई हो सकता है अब आज हम बात किसकी करेंगे बेटा रेंडम एरर की किसकी बात करेंगे रेंडम एरर की रेंडम एरर किसके कारण होता है ड्यू टू अनोन रीजन विच इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल कोई ऐसे रीजन जिनको हम रेक्टिफाई ना कर सके ठीक है अननोन रीजन हमें पता ही नहीं है फॉर एग्जांपल आप स्टडी करने लग रहे हो क्या स्टडी कर रहे हो मैं आपको कह रहा हूं ध्यान से सुनना इस मार्कर को मैं छोड़ूंगा मेरे हाथ पे आएगा क्लियर है तो ये टाइम पीरियड आपको पता करना है क्या करना है टाइम पीरियड निकालना है आपको क्या निकालना है टाइम पीरियड निकालना है ठीक है टाइम पीरियड निकालना है ठीक है अब जब मैं बोलूंगा जैसे ही मैं छोड़ूंगा ना इसको चोक होल्डर को अपने हाथ से 
आपको स्टॉप वॉच को दबाना है और जैसे ये स्ट्राइक करेगा मेरे हाथ पे और आपको क्या करना है स्टॉप वॉच को बंद करना है तो आपको देखना एक सेकंड लगा 1.12 सेकंड लगा कितना टाइम लगा स्टॉप वॉच के अंदर तो आपको पता है सेकंड को भी डिवाइड कर रखा होता है तो उस केस के अंदर क्या है कि आपके पास क्या है स्टॉप वॉच अब देखो रैंडम एरर के अंदर होता क्या है मैंने जैसे इसको छोड़ा आपने थोड़ा सा नर्वस थे जिसके कारण जब ये यहां आया ना आपने जब स्टॉप वॉच स्टार्ट की क्लियर है बात जब स्टॉप वॉच स्टार्ट की और जब मेरे हाथ पे आके स्ट्राइक किया ना तो आपने बंद कर दी एक्चुअली टाइम लगा कितना टू सेकंड कितना लगा टू सेकंड लेकिन आपने स्टॉप वॉच में ए यहां से स्टार्ट की थी और आपने कितना किया वन पॉइंट फिफ्टी फाइव सेकेंड ये बात समझ आती है वन पॉइंट फिफ्टी फाइव मिनट मतलब सॉरी सेकेंड वन पॉइंट फिफ्टी फाइव सेकेंड यूज कितना टाइम लगा सिक्सटी सॉरी टू सेकेंड लेकिन आपने कितना ऑब्जर्व किया आपने स्टॉप वॉच से कितना निकाला 1.55 सेकंड तो क्या आ गया एरर आ गया ठीक है उसके बाद मोला गलत कर लिया भैया तो ठीक से करो अगली बार आप नर्वस हो गए और आपने क्या किया मेरे हाथ के छोड़ने से पहले ही मेजर कर लिया ठीक है इसका मतलब नेक्स्ट टाइम आपने कितना कर लिया टू पॉइंट कर दिया इसका मतलब दोबारा क्या कर दिया एरर आ गया आप ठीक निकाल ही नहीं पा रहे ऑब्वियसली बात आपको पता ना कितनी एक्यूरेसी चाहिए इस चीज के लिए कि मैं जब जैसे ही छोड़ू तो आप स्टॉप वॉच टिक करो और जैसे ही टच कर जाए तो उस केस में आप क्या कर दो बंद कर दो उसको तो ये चीज तो कैसी होगी बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी तो उस केस में हम क्या बोल रहे भाई इसको तो एक ही सोल्यूशन है इसको हम रेक्टिफाई ठीक नहीं कर पा रहे तो इसको कैसे करेंगे इसका एक ही है इसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है तो हम बोलेंगे इसको नंबर ऑफ टाइम्स करो इसको क्या करो बहुत बार करो रिपीटेड करो रिपीटेड रिपीटेड ठीक है पचास बार करो सौ बार करो दो सौ बार करो और सबका क्या निकाल दो एवरेज ये बात समझ आती है एक बार आप टाइम निकाल रहे हो वन फिफ्टी एक बार आप निकाल रहे हो टू सेकेंड एक बार आप निकाल रहे हो टू पॉइंट निकाल रहे हो ये बात समझ आती है तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको हम कैसे ठीक मान किस टाइम को ठीक माना जाएगा तो आप क्या बोलोगे जितने भी हमने करके देखे हैं ना सबका क्या निकाल दो एवरेज निकाल दो समझ आती है उस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे ट्रू वैल्यू मान लेंगे क्लियर है बात ठीक है तो ये चीज समझ आती है कि पेंडुलम की बोब को यहां से छोड़ा था और मैं बोला जब ये यहां से यहां से चली यहां उल्टी आएगी स्टोव वॉच टाइट स्टोव वॉच बंद क्लियर है तो उस केस में आप क्या देख रहे हो कि बार बार क्या आने लग रहा है एरर आने लग रहा है तो हम क्या करेंगे इसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते पर हम इसको रिपीटेड मोड पर कर सकते हैं और सही टाइम किसको मानेंगे एवरेज टाइम को सही टाइम किसको मानेंगे एवरेज टाइम को आई होप कि आपको रेंडम एरर समझ आ गया होगा यहाँ रीजन कैसा है अनोन हमें समझ ही नहीं आ रहा क्लियर कभी हम जल्दी करें कभी लेट करने लग रहे हैं ठीक है पर इसके अंदर हम कैसे करेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं तो आप क्या बोलोगे रिपीटेड मोड पर डालो ठीक है अगर सपोज करो आपको एक कोइन दे दिया और आपने क्या किया आपको पता है एक साइड हेड है दूसरी साइड टेल है तो ये बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो आप क्या बोलोगे दो बार उछाल दो ठीक है एक बार क्या जाएगा हेड एक बार क्या जाएगा टेल लेकिन आप बोले नहीं दोनों बार हेड आ गए यहाँ तो बोला कोई बात नहीं चार बार करो आप बोले सर तीन बार हेड आ गया एक बार टेल में बोला दस बार करो आप बोले हाँ सर आप आ रहे छह बार हेड आ रहे हैं चार बार टेल आ रहा है बोला और पचास बार करो तो उस केस में आप बोले हाँ सर आप ठीक है ट्वेंटी सिक्स टाइम हेड आ रहा है ट्वेंटी फोर टाइम टेल आ रहा है बोला हंड्रेड टाइम्स करो मतलब जितनी ज्यादा बेटा आप करोगे इनको जितनी बार रिपीटिशन करोगे उनका एवरेज निकालोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी होती है क्लियर है बात तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा रैंडम एरर ड्यू टू अनोन रीजन विच इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल कैन नॉट बी रेक्टिफाई इसको हम ठीक नहीं कर सकते क्लियर है बात ठीक है रेक्टिफाई इसको कैसे मतलब इसके अंदर वैल्यू कैसे निकाली जाती है तो आप बोलोगे इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू हम करेंगे और उसका क्या निकाल देंगे एवरेज निकाल देंगे उसको क्या मानेंगे ट्रू वैल्यू मानेंगे ओके तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर बात समझ आती है बेटा तो ये हमारा क्या था एरर का बेसिक है बुक से आपको क्या करना है इनको कर लेना कल मैं दूंगा अनसोल्ड न्यूमेरिकल उसके डाउट आप मेरे को भेजना वेरी गुड अच्छे हैं पांच छह मेरे पास आई थी बच्चों की प्रॉब्लम तो अब आपको क्या करना बेटा जो और बच्चे हैं ना वो भी अपना ट्राई करें है और मेरे को अपने डाउट सेंड कर देना ठीक है कल अगर क्लास नहीं लगी बाई चांस तो उसके इसमें आपको ध्यान रखना बाई चांस क्या नहीं लगेगी है मैक्सिमम चांस है नहीं लगेगी लेकिन आपको क्या करना है मैं अनसोल्ड न्यूमेरिकल भेजूंगा डी पार्ट के उनको कर लेना अपना ठीक है जो डाउट हो मेरे पास सेंड ओके okay, बेटा ये हमने बेसिक कर लिया इसकी तीन क्लास और लगेगी ज्यादा से ज्यादा बाय